Well, thank you so much. It's been a great honor and joy to be with you. Je vous remercie beaucoup. Ça a été une joie et un grand honneur d'être parmi vous. And today's topic is uh, the one I am most excited about. Et le sujet de ce matin est celui qui m'enthousiasme le plus. So let's pray together. Alors prions ensemble. Father, I ask that you would grant me your help now. Père, je prie que tu m'accordes ton aide maintenant. And grant that Florent and I would be able to work well together. Permet que uh, Florent et moi nous puissions travailler bien ensemble. Keep me faithful to the meaning of this text in 2 Timothy. Rends-moi fidèle au sens de ce texte de 2 Timothée. Grant that we would understand preaching. Permet que nous comprenions ce qu'est la prédication. And that we would feel a burning in our hearts to do preaching. Et que nous puissions avoir une, un souci brûlant dans notre cœur pour la prédication. And grant that our churches would be strengthened through our preaching. Accorde que nos églises soient fortifiées par notre prédication. And make an impact, Lord, on, on Francophone Africa and all over Europe through the preaching of these people. Et qu'il y ait un impact dans tout le monde francophone au, en Afrique et en Europe au travers de la prédication. I pray this in Jesus name. Et je, Amen. Prie cela, je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. So our text is 2 Timothy chapter 3. We're going to start at verse 14 and go through uh, chapter 4 verse 5. Notre texte ce matin débute en 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16 et se conclut avec le chapitre 4 verset 4. And I think it would save time if you just read that in French. Et cela nous gagnera un petit peu de temps si euh, le traducteur le lit directement. 2 Timothée 3, 16 uh, jusqu'à 4, 5 à partir du verset 14. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir et avec la démangeaison dégoûtée, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » So what we're going to do is make some um, exegetical observations. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire quelques observations exégétiques. And we're going to save verses 1 and 2 of chapter 4 for last. Et nous allons garder les versets 1 et 2 du chapitre 4 pour la fin. And we'll work our way through the text before that. Mais nous allons développer ce texte auparavant. Verses 14 and 15. Verset 14 et 15. The main point here in these two verses is that Timothy should continue in what he has learned and believed. Et le point principal de ces deux versets, c'est que Timothée doit persévérer, continuer dans ce qu'il a appris et dans ce qu'il croyait. Evidently, the temptation is always to move away from the word. Manifestement, la tentation, c'est toujours de s'éloigner de la parole. So you see this down in chapter 4, verse 4. Et nous voyons cela au chapitre 4, verset 4. People will turn away from listening to the truth and wander into myths. Les gens vont se détourner, détourner leurs oreilles de la vérité, de ce se tourneront vers des fables. So verse 14 of chapter 3 is don't do that. Et le verset 14 exhorte à ne pas faire cela. Continue, continue, stay in what you have learned and believed. Continue, demeure, persévère dans ce que tu as appris et de, en ce que tu crois. Don't be running after other sources of truth. Ne poursuis pas d'autres sources de vérité. Now why should he stay in what he has learned and believed? Pourquoi doit-il rester dans ce qu'il a cru et dans ce qu'il Paul gives at least four reasons now. Paul évoque quatre raisons maintenant. Verse 14 at the end. À la fin du verset 14. Knowing from whom you learned it. Tu sais de qui tu l'as appris. 
In other words, one of the reasons we hold fast to what we believe is because of the kind of people from whom we learned it. En d'autres termes, la raison pour laquelle nous maintenons, nous gardons, préservons ce que nous croyons, c'est en regardant de qui nous le tenons. This is probably his mother and grandmother. Probablement, cela vient de sa mère et de sa grand-mère. Because in verse 15, he talks about knowing these things from childhood. Puisqu'il évoque au verset 15 qu'il connaît ses écrits sacrés de son enfance. So this is probably a reference to Lois and Eunice. Et c'est donc probablement une référence à Lois et Eunice. Paul had mentioned them back in chapter 1, verse 5. Qu'il a évoqué au chapitre 1. But it might include Paul himself as the father in the faith of Timothy. Mais peut-être que cela incluait Paul en personne, lui qui est qui se présente comme le père spirituel de Timothée. So argument number one is hold fast to what you believe because of the kind of people from whom you learned it. En d'autres termes, l'argument premier, c'est le premier argument qui est développé, c'est garde ce que tu as appris en considérant d'où tu le tiens, en considérant ceux de qui tu les tiens. That is one valid basis for believing the truth. Voilà un fondement valide pour s'appuyer et garder la vérité. It's not enough by itself, but it is valuable. Ce n'est pas suffisant en lui-même, mais c'est val valable et précieux. Number two. Deuxièmement. This is the second argument for why he should stay in what he has learned. Voilà le deuxième argument qui explique pourquoi il doit rester attaché à ce qu'il a appris. Uh, chapter 15, uh, verse 15, verse first part of the verse. Verset 15, première partie. From childhood, you have been acquainted with the Holy writings. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. So these things you've known from the beginning of your life are holy things. Toutes ces choses que tu as apprises depuis le début de ta vie sont des choses sacrées. And in calling the writings holy, Paul is connecting them with the holiness of God. Et en les décrivant comme des choses sacrées, il les lie avec la sainteté de Dieu. So this is an argument from the, the divine qualities of the word you've held fast to. Et voici donc un argument qui découle de la, des qualités divines de la parole que tu tiens près de toi. There are divine marks of holiness on this word. Il y a des marques divines de, de sainteté qui s'attachent à cette parole. So not only do we believe what we believe because of the character of the people who told us it, non seulement nous croyons ces choses à cause de, de la qualité du caractère des personnes qui nous l'ont enseigné, but also because of the, the intrinsic marks of divine holiness that we see. Mais également à cause des qualités intrinsèques de l'écrit sacré que nous découvrons. God's holiness is his utterly unique character. La sainteté de Dieu est cette qualité unique de sa personne. There's only one God and that's a holy, holy, holy God. Il n'existe qu'un seul Dieu et c'est un Dieu qui est saint, saint et saint. And the holiness of God is shared with the word. Et la sainteté de Dieu nous est partagée avec la parole. So you have known these things, these holy writings from childhood. Et donc tu connais ces écrits, ces écrits sacrés depuis ton enfance. That's argument number two for why you should stay in what you've learned. Voilà donc le deuxième argument pour lequel tu dois rester attaché à ce que tu as appris. Number three. Troisièmement. The middle of verse 15. Milieu du verset 15. Which are able to make you wise unto salvation. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut. So one of the ways you decide what you're going to believe is what power and what effect it has on your life. L'un des critères qui vous détermineront ce que vous devez croire, c'est quel impact et quelle puissance cela a. These, these writings had the power to bring you to salvation. Ces écrits ont le pouvoir de vous conduire au salut. They had an effect on you to prepare you for something. Ils ont un effet sur vous qui vous prépare à quelque chose. Now here's the fourth reason. Et voici la quatrième raison. At the end of verse 15. La uh, fin du verset 15. That salvation came through faith in Christ Jesus. Ce salut vient par la foi en Christ Jésus. So don't, don't leave these holy writings. Ne laissez pas de côté ces écrits sacrés. And he's referring to the Old Testament. En, là, il fait référence à l'Ancien Testament. Don't leave these holy writings. They made you wise unto salvation. Parce qu'ils te rendent sage en vue du salut. They brought you to Jesus Christ. Ils t'ont amené au, au salut en Jésus-Christ. So, no doubt, 
Timothy became a Christian when he heard the gospel in Lystra. Et il est très probable que euh, Timothée soit parvenu à la connaissance de, de l'Évangile en l'écoutant à Lystre. But Paul says it was the Old Testament that made him wise unto this salvation. Mais Paul dit que c'est l'Ancien Testament qui l'a rendu sage en vue du salut. The Old Testament had an effect on him evidently that got him ready so that when he heard Christ, he embraced him. Le Saint Esprit a eu un effet en lui en sorte que lorsqu'il entendit parler de Christ, cela a eu un effet en lui. So let me sum up these four reasons. Donc je vais résumer ces quatre raisons. Reasons for holding fast to the truth that he's learned. Les raisons qui nous qui nous uh, qui exigent de nous que l'on garde ces écrits sacrés. Number one, remember the character of the people who gave it to you. Premièrement, souviens-toi du type de personnes qui te l'ont donné. Number two, remember the divine marks of holiness on it. Deuxièmement, les marques divines qui sont attachées à cette parole. Number three, remember its effect and its power. In your life. Troisièmement, souviens-toi de l'effet de son impact, de sa puissance dans ta vie. And number four, remember it brought you to Jesus Christ. Et quatrièmement, réalise que cela t'a conduit à Jésus Christ. Now, in bon. verse 16, verset, Paul shifts. Verset 16, Paul uh, commence un virage. He shifts from focusing on the word as valuable for Timothy. Il passe d'un concept où la parole est uh, utile pour Timothée. Over to focusing on the word as valuable for Timothy's teaching. Pour uh, évoquer la, 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 le, son côté pertinent pour l'enseignement de Timothée. Verse 16, right after the first part, it says, They are profitable for teaching. Et il nous est dit ici qu'ils sont uh, utiles pour enseigner. So he was talking about their value for Timothy himself and now he's talking about their value for Timothy's teaching. Donc il a commencé en évoquant la valeur de cet écrit pour Timothée en personne et maintenant la valeur de cet écrit pour son enseignement. But before Mais, he makes that shift, he makes one of the most important statements about the scripture in all the Bible. Avant de faire ce virage, il euh, explique quelque chose qui est la chose la plus importante sur la nature de l'écriture. So at the beginning of verse 16. Donc au début du verset 16. All scripture is breathed out by God. Toute écriture est inspirée, soufflée par Dieu. De Dieu. Now, I want you to see something about that which we can only see if we contrast it perhaps with uh, 2 Peter 1 verse 21. Et j'aimerais maintenant souligner quelque chose que l'on ne peut percevoir qu'avec le contraste que 2 Pierre chapitre 1 souligne. Here's what Peter says about inspiration. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit de l'inspiration. No prophecy was this is verse 21. No prophecy was ever produced by the will of man, but Men spoke from God as they were carried along by the Spirit. Chapitre 1, verset 21, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par les, le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. So, pro, pro, prophetic speech came not from inside man, but as men were carried by the Spirit. En sorte que la, euh, le, le, la parole prophétique n'est pas surgit d'un homme, mais elle est venue du ciel d'en haut, euh, alors que la personne parlait. So Peter puts the emphasis on inspired men. Et Pierre met l'accent sur des hommes euh, conduits par Dieu. That's not what Paul puts the emphasis on. Mais ce n'est pas la manière dont Paul évoque le sujet. Paul puts the emphasis on inspired writings. Paul souligne que c'est l'écrit qui est inspiré. The Greek is passa graphe. Passa graphé en grec. Every written word. Tout, tous les mots qui sont écrits. So this is not a, a general inspiration that isn't connected to what comes out on the parchment. Il ne s'agit donc pas d'une inspiration générale un peu vague qui serait pas liée à ce qui sort et qui est écrit. This is such an influence on the biblical writers that the words written are God's words. Cette influence s'est exercée sur les auteurs bibliques en sorte que ce qu'ils ont écrit est la parole de Dieu. So it's the scriptures The scriptures that are inspired. En sorte que ce sont les écritures, les écritures qui sont inspirées. Now, the function of that statement in this context goes like this. Alors la fonction de ce propos dans ce texte se, se clarifie ainsi. 
Why was your mother's character reliable, Timothy? Timothy, pourquoi est-ce que le, le caractère, le, la qualité de ta mère est, est, était comme ça? Where, where did the scriptures get the divine marks of holiness? D'où est-ce que tu, d'où est-ce qu'on peut percevoir que l'Écriture a ces marques divines? How did they get the power to make you wise unto salvation? Comment expliquer cette puissance qu'elle t'a rendu sage pour le salut? How was it that all these writings led you to Jesus? Comment est-ce possible que tous ces écrits t'aient conduit à Jésus-Christ? And Paul's answer is they are God-breathed. Et la réponse de Paul, c'est qu'elles ont été inspirées, soufflées par Dieu. Now I'm going to come back to this in a moment. Dans un instant, je reviendrai sur cette question. But I just have to pause here and ask you a question. Je voudrais cependant, je dois le faire, faire une pause et vous poser une question. Has it ever penetrated down to your heart the magnificence of what he's saying about this book? Est-ce que vous avez jamais vraiment perçu profondément et personnellement la profondeur de ce que Paul vient de dire sur sa parole? Sur cette parole. We hold in our hands Nous tenons dans nos mains the very word of the creator of the universe. Les paroles même du créateur de l'univers. You young people, you young pastors. Vous les gens qui sont jeunes, les jeunes pasteurs. You need to settle this. Vous devez résoudre cette question. Do you believe this or not? Est-ce que vous croyez en cela ou est-ce que vous n'y croyez pas? If, if you really believe that, it changes everything. Si vraiment vous croyez cela, cela change tout. If if this is the very word of the creator of the universe. Si ça c'est vraiment les paroles même du Dieu de l'univers. Then if we read it correctly, alors si nous le lisons correctement, we know what he's like. Nous savons comment il est. We know his relationship to us. Nous connaissons la relation qu'il a avec nous. We know his purpose for humanity and for our own church and city. Nous comprenons son objectif pour l'humanité et pour nos villes et nos We know about eternity and what comes after death. Nous savons ce qu'il en est de l'éternité et de ce qui se passe après la mort. We know the most important things in the world. Nous connaissons les choses les plus importantes dans le monde. We know them. Nous les connaissons. And I know you all live in a very post-modern, relativistic, pluralistic age. Et je sais que vous vivez tous dans un monde post-moderne, pluraliste. That's why I say you've got to decide. Et c'est pourquoi je vous pose cette question, il faut que vous décidiez. If you try to sit on the fence of whether this is actually the word of God, si you vous, won't have a, a fruitful ministry. Si jamais vous essayez de vous positionner un peu aux marges de cette question, vous n'aurez pas un ministère qui apportera du fruit. Paul has plenty to say in the coming words about how much trouble you're going to get into. Paul a bien des choses dans les, le texte qui suit sur le type de problème que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas si vous ne résolvez pas I mean, the day before yesterday, our president now declares that homosexual, so-called homosexual marriage is right, is good, it's Christian. Il y a deux jours, notre président aux États-Unis s'est prononcé en disant que le soi-disant mariage homosexuel est une bonne chose et que c'est même chrétien. I'm going to go to jail over this. Et je irai en prison sur cette question. I'm going to be accused of hate speech. On va m'accuser d'avoir des propos haineux. People are going to write ugly things about me in the newspaper. Et les gens vont dire des choses vraiment méchantes à mon sujet dans les journaux. That has to be. Et ça doit être ainsi. That's the world we live in. C'est comme ça, c'est dans ce monde que nous vivons. So you've got a huge decision in front of you. Vous avez une décision majeure qui vous attend. Will you go with this word or will you go with the flow? Est-ce que vous allez suivre cette parole ou est-ce que vous allez suivre le courant ambiant? The pressures on you to adjust the Bible are huge. La pression qui vous attend pour ajuster les propos de cette Bible est énorme. So I just plead with you to settle it deep in your heart and be courageous. Et donc je vous supplie de résoudre cette question de façon claire et nette dans votre cœur et de être courageux. There are good reasons to believe the Bible. Il y a de bonnes raisons pour croire en la Bible. And at the bottom of them all is it is God's self-authenticating word. Mais au plus niveau le plus fondamental, c'est la parole 
de Dieu qui atteste d'elle-même de son autorité. Et nous reviendrons à ce sujet lorsque nous parlerons de la prédication. Let's keep going in verses 16 and 17. Et continuons avec le verset uh, uh, 16 et 17. Now the effect of this inspiration is it is profitable this book is profitable for teaching. Regardons maintenant les effets de cette inspiration est elle est utile pour enseigner. Teaching that means explaining what's here and illustrating what's here so people can understand what's in the book. Enseigner ça veut dire expliquer et illustrer ce qui est ici afin que les gens comprennent ce qui est dans ce livre. And then there are three functions that this teaching has. Et il y a trois fonctions de cet enseignement. Reproof, correction and training in righteousness. Convaincre, redresser, éduquer dans la justice. Reproof means somebody is going in the wrong direction, you stop them and say, don't go that direction, turn around. Convaincre ça s'applique à quelqu'un qui part dans une mauvaise direction et vous l'arrêtez en disant stop, ne va pas là, il faut que tu fasses demi-tour. And correction means now you show them the right way to go, the right way to live. Redresser ça veut dire que vous lui montrez le bon manière la bonne manière, le bon chemin pour vivre. And then thirdly there's this ongoing training and growth in righteousness. Et troisièmement, il y a une éducation, une formation continue dans la justice. And all of that flows from the fact it is a God-breathed book. Et tout ceci découle du fait que c'est un livre que Dieu a soufflé. And then finally in this unit, the effect is very practical. Et enfin, les effets de cette formulation sont éminemment pratiques. Continuing that the man of God may be complete Equipped for every good work. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. I find this to be amazing. Et je trouve cela époustouflant. So Paul soars to the highest place in saying, "This is a God-breathed book." Et Paul s'est envolé un peu dans, dans les hautes sphères en disant « Ce livre est inspiré de Dieu ». Et il descend comme ça de ce, ce nuage et puis il évoque toute œuvre bonne. Est-ce que vous voulez que votre église se multiplie en œuvre bonne Open the Bible for them. Ouvrez la Bible pour ces gens. The Bible has the power to transform us from the inside out. La Bible a la puissance de nous transformer de l'intérieur du cœur. So that we know what we ought to do. Afin que nous comprenions ce que nous devons vivre. And by virtue of the word we have power to do what we ought to do. Et par les qualités intrinsèques de l'écriture que nous ayons la puissance de vivre cette manière de vivre. That's why Paul uses these words complete and equipped. C'est pour la c'est la raison pour laquelle Paul utilise ces mots être adapté et préparé à toutes. Those are very interesting words sometimes used for repairing fishing nets. Ce sont des mots très intéressants qui parfois s'utilisent pour décrire l'activité de réparation des filets. Human hearts need to be fixed, they need to be prepared, they need to be changed. Les cœurs humains ont besoin d'être réparés, d'être changés, modifiés, ajustés. You can't do that. Vous pouvez pas le faire. God does that. Dieu le fait. And he does it by his word. Et il le fait par sa parole. I want my church to be filled with people who are overflowing with good deeds. Je veux que mon église soit remplie de gens qui débordent d'œuvres bonnes. You know, sometimes in America we have this notion we can manage all these people and get them to function well through programs. Et dans aux États-Unis, on a parfois cette notion que l'on peut euh, faire du management au niveau de l'église et puis faire en sorte que tout euh, au travers de programme assez complexe, tout le monde sera engagé. I believe in programs. Je crois que les programmes sont nécessaires. But my people live 90% of their time outside the program. Mais le, le peuple de notre église vit 90% de son temps en dehors d'une programmation d'église. And I want that 90% to be just filled with good deeds, with love and sacrifice and transformed thinking and feeling and living. Et je veux que ces 90% de temps soient remplis de, euh, de, de bonnes œuvres, de sacrifices, de créativité, d'opportunités de servir Christ dans ce monde-là. And there are, sitting in front of you, maybe 20 or maybe 2,000 people, all of them different. Et dans votre assemblée, il y a peut-être 20 personnes, 200 personnes, je ne sais pas, chacune étant différente. You, you don't have any idea on Sunday morning what they need. Et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans leur tête, de ce que, dont ils ont besoin le dimanche matin. You don't know what their week was like. Vous ne savez pas ce qu'a été leur semaine. You don't know if they're thrilled or vous ne savez pas s'ils se réjouissent ou s'ils sont tristes. If you try to always think mechanically, like I've got to say the right thing to advance the program or meet
meet the need of the moment. Si jamais vous constamment vous vous posez la question, il faut que je sache comment ils croient, qu'est-ce qu'ils pensent, que, quelle manière je peux euh, ajuster le programme pour eux. It's just impossible. C'est impossible. But if you give them a steady diet of the word of God, it will bear decades long fruit. Mais si jamais vous leur donnez un menu euh, équilibré constant de l'ensemble de l'écriture, cela portera un fruit qui se verra sur des décennies. Now, that's bon. the end of chapter 3. C'est la fin du chapitre 3. <laughs> Having pleaded with Timothy to Et, continue. Ayant supplié Timothée qu'il persévère. Stay there Timothy. Stay in what you've learned. Reste attaché, demeure dans ce que tu as appris. Now Paul turns to the issue of preaching. Maintenant Paul aborde la question de la prédication. Uh, let's read verses 1 and 2. Lisons les versets 1 et 2. I charge you Je t'adjure in the presence of God and de, of Christ Jesus devant Dieu et devant le Christ Jésus who is to judge the living and the dead qui doit juger les vivants et les morts and by his appearing and his kingdom et au nom de son avènement et de son royaume preach the word prêche la parole. Let's keep going to the end. On va continuer jusqu'à la fin. Be ready in season and out of season. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprove, rebuke and exhort with complete patience and teaching. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Because the time is coming when people will not endure sound teaching. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. And they will turn away et from listening to the truth and wander off into myths. Et ils se détourneront, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. But as for you, always be sober, minded, endure suffering, do the work of an evangelist and fulfill your ministry. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Now before I, I focus on verses 1 and 2, let's just say a few words about what follows. Avant de me concentrer sur les versets 1 et 2, laissez-moi dire deux trois choses sur les versets qui suivent. Maybe four observations. Quatre observations. Number 1. Premièrement, The ministry of the word in the local church always involves more than preaching. Le ministère de la parole dans une église exige toujours davantage que seulement la prédication. Look at the middle of verse 2. Regardez le milieu du verset 2. In season and out of season. En toute occasion, favorable ou non. Reprove, rebuke, exhort. Convainc, reprend, exhorte. Okay, I've got to give you an illustration here of what this is. Ah, je dois vous donner une illustration de ce que ça veut dire ici. In my first year as a pastor, la première année de mon pastorat, uh, the wife of the chairman of our deacons had a heart attack. La femme euh, du euh, euh, responsable de notre corps euh, diaconal a eu une, une crise cardiaque. I got the call as a, a brand new pastor. She's being rushed to the hospital. Would I come? Et j'ai reçu ce téléphone, j'étais tout nouveau pasteur et on m'a demandé est-ce que tu peux venir à l'hôpital. C'était mon premier moment de crise dans le ministère. So I jump in the car and I'm going to I'm going to get there before the ambulance does. Et puis je, je je rentre dans la voiture et je me dis je vais y arriver avant que l'ambulance n'y arrive. And I forgot my Bible. Et j'ai oublié ma Bible. So I walk into a waiting room Full of family members. Et je rentre dans une salle d'attente pleine des membres de la famille. She's in surgery. Elle est dans la, en chirurgie. Here's her husband in front of me. Voilà son mari face à moi. He gives me a big hug for me, coming. Me donne une accolade passionnée alors que j'arrive. And then he says, pour être venu. John, give us a word from the Lord. Et ensuite, il me dit, John, donne-moi une parole du Seigneur. I've, I've read my Bible a long time. J'ai lu la Bible et je la lisais depuis longtemps. And in that moment, my mind went blank. Mais à ce moment-là, ma pensée est restée stérile. I don't remember what I said. Je me souviens même pas de ce que j'ai dit. But I felt helpless and wordless. Je me suis senti sans aucune utilité et sans voix. I was so ashamed. Et j'avais tellement honte. They were very kind. Ils étaient très uh, gentils. I went home. Je suis rentré. I got down on my knees. Je suis agenouillé. 
I opened this book to Psalm 46. Et j'ai ouvert ma Bible au psaume 46. And I spent the next hour memorizing it. Et j'ai passé l'heure qui a suivi à la mémoriser. And à I, mémoriser. Said, I said to God Almighty. Et j'ai dit au Dieu Tout-Puissant. That will never happen again. Cela ne se reproduira plus jamais. So I've memorized Psalm 16. J'ai mémorisé le psaume 16. Psalm 23. Psalm 23. Psalm 8. 8. Psalm 46. 46. Psalm 103. 103. Why? Pourquoi? I will never be out of season again. Je ne serai plus jamais dans une occasion non favorable. I will have a word ready from the Lord. J'aurai toujours une parole. In whatever situation I'm in. Du Seigneur, quelle que soit la situation qui me par, qui me tombe dessus. So when I exalt preaching, don't think I'm unaware that all of ministry is word ministry. Et donc, là, alors que j'exulte je, en la prédication, ou que j'exalte la prédication, je ne veux pas dire qu'il ne s'agit que de la prédication du dimanche matin. So that's observation number one. C'était donc la première observation. Number two. Deuxièmement. It matters how you do the ministry of the word. Il est important de considérer la manière dont vous exercez le ministère look de la parole. The, look at the end of verse two. Regardez la fin de, du verset 2. With complete patience and teaching. En, avec toute patience et en instruisant. Isn't that amazing? N'est-ce pas extraordinaire? You're not just a word machine. Tu n'es pas simplement une machine à parler. There's a heart attitude that will make the word have proper power. Il y a une attitude de cœur qui fait que la parole aura son sa puissance. So there's two things here: teaching and patience. Il y a deux choses ici: l'instruction et la patience. This is the work of the mind explaining what you're saying. C'est l'œuvre de la pensée qui explique ce que vous avez, ce que vous uh, uh, dites. You want people to understand what you're saying. You're vous, not just quoting words. Vous voulez que les gens comprennent ce que vous dites. Que vous n'êtes pas simplement en train de leur balancer des mots. And inside, there's a love for these people that's patient while you're trying to help them. Et à l'intérieur, il y a de l'amour pour ce peuple que vous essayez de toucher. Because if they don't see the word having a transforming effect on you, it probably won't on them either. Parce que s'ils ne voient pas l'impact de la parole en vous, cela n'aura pas d'impact en eux de façon très probable. Third observation. Troisième observation. Timothy, this is verses 3 and 4. Verses 3 et 4. Just paraphrasing. Don't be surprised when people don't like what you say. Et je paraphrase, Timothée, ne sois pas surpris si les gens n'aiment pas ce que tu dis. Some of them are just going to go get another teacher that will say what they want to hear. Certaines personnes vont trouver un autre enseignant qui va leur dire ce qu'ils aimeront entendre. Now, I don't want you to put unnecessary stumbling blocks in the way of the word. Je n'aimerais pas, bien entendu, que vous placiez des occasions de chute supplémentaires dans la prédication de la parole. Don't say things or do things that create unnecessary hindrances to understanding and acceptance. Ne dites pas des choses et ne vous comportement ne vous comportez pas de telle sorte que cela crée des obstacles supplémentaires à la vérité de la parole. But when you start getting criticized for saying what's really here in a proper way, lorsque vous commencez à être critiqué pour dire les choses que ce livre contient et que vous l'avez dit de manière correcte, Timothy don't Turn away from teaching the truth. Timothée, ne t'éloigne pas de cette obligation de enseigner la vérité. This is one of my biggest concerns for young ministers in America, and I assume here. C'est l'un de mes soucis principaux pour les jeunes prédicateurs aux États-Unis, et je suppose que c'est le cas ici. Among the young, uh, reformed awakening, there's a kind of sense we should be cool. Dans un certain sens, il y a une jeunesse réformée euh, qui se réveille et qui veut être assez cool. Il faut dire les choses d'une manière que tout le monde peut apprécier, de manière euh, assez intelligente, assez fine finalement. If that mentality grips you, you will avoid many topics. Si jamais cette mentalité vous domine, vous allez éviter un certain nombre de sujets. You won't talk about hell, that's for sure. Vous ne parlerez pas du, de l'enfer, ça c'est certain. You can't be cool about hell. Il n'y a pas moyen d'être cool sur l'enfer. You won't talk about God bruising his own son. Vous n'évoquerez pas le sujet de Dieu frappant blessant son propre fils. 
Somebody's going to call you a believer in child abuse, divine child abuse. Certains vont vous qualifier, vont vous accuser de croire en une sorte d'abus euh, spirituel divin. And since you don't want to be criticized like that, without conviction, you just won't talk about the controversial things. Puisque vous ne voudrez certainement pas être critiqué de cette manière, vous n'évoquerez pas ces sujets qui fâchent. Because these people might leave your church. Parce que ces gens pourraient quitter l'église. That's number three. Le troisièmement. And finally, observation number four. Quatrième observation. Verse five. Verset cinq. Four exhortations. Quatre exhortations. Be sober-minded. Be, be serious. You're dealing with weighty matters. Sois sobre. Sois sérieux. Tu, tu gères des choses solennelles. Be ready to suffer because I've just explained what's going to happen. Sois prêt à souffrir parce que je viens juste d'expliquer ce qui va se produire. Make the gospel, the soul-winning gospel, central in your ministry. Be an, be an evangelist as well as a teacher. Fais de l'évangile, de l'évangile qui sauve les personnes perdues. Fais de l'évangile ta priorité, sois, sois un évangéliste. And fulfill your ministry. Et accomplis, remplis ton ministère. Remember the laying on of your hands when you received the gift of divine courage. Souviens-toi de l'imposition de mes mains où tu as reçu le, la, cette marque de, de courage euh, divin. God called you, Timothy. He has given you a ministry. Dieu t'a appelé, Timothée. Il t'a donné un service. Now you feed the flame. Un ministère ranime cette flamme And you fulfill that ministry. et remplis ce ministère. The call of God in your life really matters. L'appel de Dieu dans ta vie vraiment compte. Has he led you sovereignly in such a way that you can say to your church, God put me here? Est-ce que Dieu vous a conduit en sorte que vous pouvez dire à l'église, Dieu m'a conduit ici? And if he has fulfilled that ministry, Et si c'est le cas, remplis ton ministère. Don't leave it. Ne le laisse pas. Now we're ready to talk about preaching. Bon, maintenant on peut parler de la prédication. Verses 1 and 2. Verset 1 et 2. Of chapter 4. Du chapitre 4. I don't know of any command in the Bible introduced like this one. Je ne connais aucun autre commandement qui serait introduit comme celui-ci. I could be wrong. If you can find one, tell me. Peut-être j'ai tort. Si vous pouvez en trouver un, dites-le-moi. I don't know of any intensification of a command like this. Je ne connais aucune intensification d'un commandement comme celle-ci. It's weighty and majestic and lengthy. Elle est solennelle, elle est majestique, majestueuse, pardon, et elle est longue. So let's uh, read these two verses again. Lisons ensemble les deux versets. De nouveau. I charge you. Je t'adjure. In the presence of God and of Christ Jesus. Devant Dieu et devant le Christ Jésus. Who is to judge the living and the dead? Qui doit juger les vivants et les morts? By his appearing and his kingdom. Et au nom de son avènement et de son royaume. That's the introduction to the command. Ça c'est l'introduction du commandement. That's amazing. C'est incroyable. There's nothing like that in the Bible for any other command that I know about. Il n'existe aucune introduction à un commandement quelconque que je connaisse. And then he says, preach the word. Et alors il dit, prêche la parole. Let me just say a word about each of those intensifications. Permettez-moi de souligner quelques propos au sujet de cette intensification. There are five of them. Il y en a cinq. I solemnly charge you. Je t'adjure. The word there, diamarturomai, is a serious word. Diamarturomai est un mot très sérieux. It's a solemn charge. Un appel solennel. Number two. Deuxièmement, in the presence of God. Dans la présence de Dieu. So I'm telling you right now to preach the word and God is watching us. Je t'adjure donc devant Dieu et Dieu est en train de nous regarder là. Number three. Troisièmement, and in the presence of Christ Jesus. Devant le Christ Jésus. Both the Father and the Son are attending to this moment, Timothy, as I charge you to preach the word. Tous deux sont présents, le Dieu le Père et Dieu le Fils observent alors que je t'adjure. Adresse cette exhortation. Don't take this lightly. Ne prends pas cette exhortation à la légère. Number four. Quatrièmement. Who is to judge the living and the dead? Qui doit juger les vivants et les morts? Why would he say that? Pourquoi est-ce qu'il dirait cela? 
There's no office beside the preaching office that deals so regularly with eternal judgment. Il n'existe aucun service, aucune position, aucun office dans l'Église qui ne peut traiter autre, qui ne peut traiter la question du jugement. It would be a weighty thing if preachers only dealt with matters of life and death. Ce serait déjà sola, enfin, énorme si euh, le prédicateur ne faisait que de traiter de questions de vie ou de mort. We don't just deal with matters of life and death. Mais nous ne faisons pas que de traiter des questions de vie ou de mort. We deal with matters of eternal judgment. Nous gérons, traitons des choses qui sont liées au jugement éternel. Who is to judge the living and the dead? Qui doit juger les vivants et les morts? De Surely he's trying to intensify Timothy's seriousness about preaching. Et certainement il essaye d'intensifier la perspective de sérieux que Timothée doit avoir au sujet de la prédication. When you preach, lorsque tu prêches, people are moving to eternal life or eternal damnation. Les gens vont se diriger dans la, vers la vie éternelle ou vers la perdition éternelle. We are the aroma to life and the aroma to death. Nous portons l'odeur qui conduit à la vie ou qui conduit à la mort. Who is sufficient for these qui things? Qui est suffisant pour ces choses? And number five. Et cinquièmement. And et, by his appearing and his kingdom. Et au nom de son avènement et de son royaume. In other words, let's put the piece together. Et maintenant, si nous rassemblons ces pièces du puzzle. I solemnly charge you by the appearing and the kingdom of Christ. Je te charge, je t'adjure par l'avènement de euh, du royaume de Christ. What does that mean? Ça veut dire quoi? I charge you by his appearing. Je t'adjure par son avènement. I charge, son avènement. I charge you to preach by his kingdom. Je t'adjure par de prêcher par son royaume. That's grammatically very awkward. C'est grammaticalement bizarre. I think it means something like this. Je crois que cela veut dire quelque chose comme cela. One of these days, Jesus Christ is going to appear in the sky. Un de ces jours, Jésus Christ va apparaître dans le ciel. And you will not be happy that you were cool. Et ce jour-là, vous serez pas très heureux d'avoir été cool. Can you imagine what would happen? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui va se passer? In France, if Jesus split the sky tomorrow. Si Jésus ouvre déchire les cieux demain. That's the way he wants Timothy to think while he's preaching. C'est ce que il voudrait que Timothée porte en lui dans sa réflexion alors qu'il prêche. This one that you're always talking about, he's going to show up. Celui dont tu es constamment en train de parler, il va se présenter. And he's going to show up as king. Et il va venir en tant que roi. There'll be no question anymore about whether he's real. Il n'y aura plus aucune question pour savoir s'il est vrai ou pas. You can endure suffering for a little season. Tu peux te permettre de souffrir un peu quelque temps. Your king is on the way. Ton roi se prépare à venir. And he will call you to an account on that day. Et il te demandera des comptes ce jour-là. What did you do with my word? Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Did you speak it and preach it? Est-ce que tu l'as enseigné, tu l'as proclamé? Or did you constantly just play games with the people to entertain them? Ou est-ce que tu as constamment joué à des jeux pour amuser ceux qui venaient t'écouter? That's the way Paul introduces the command to preach. C'est ainsi que Paul introduit ce exhortation et ce commandement à prêcher. So now we get these three words. Et nous avons alors ces trois mots, ces quelques mots. Preach the word. Prêche la parole. Let's take those two words. Prenons ces deux mots. First, the word. La parole d'abord. And second, preach. Deuxièmement, prêche. And just ask, what does he mean by the word and what does he mean by preach? Posons-nous la question, que veut-il dire par parole et que veut-il dire par prêcher? A few comments about the word which we've already spent a lot of time looking at. Quelques remarques et commentaires sur la parole, mais on a déjà évoqué le sujet. But just make sure you see the connection between chapter 3, verse 16 and 17, and chapter 4, verse 1 and 2. Juste m'assurer que vous fassiez le lien entre les versets 16 et 17 du chapitre 3, et puis ce que nous venons de lire au chapitre 4, verset 2. There are no chapter divisions in the original manuscripts. Il n'y a aucun, aucune division de chapitres dans les manuscrits originaux. So it goes like this. Et voilà 
Comment ça se présente All scripture is inspired by God and profitable for teaching. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. I charge you preach the word. Je t'adjure prêche la parole. So surely one of the things Paul means by the word is the Old Testament that he's been talking about in the mind of Timothy. Donc très certainement ce que Paul a en tête lorsqu'il dit prêche la parole c'est de prêcher l'Ancien Testament. Now the New Testament hadn't been fully written yet. Alors le Nouveau Testament n'avait pas encore été pleinement complètement écrit. Is there a pointer here to the New Testament? Est-ce qu'il y a une indication qui nous pointe dans la direction du Nouveau Testament ici? There is. Et il y en a. Look at verse 3. Regardez le verset 3. The reason you should preach the word is because the times are coming. La raison pour laquelle tu dois prêcher la parole, c'est que le temps arrive. When people will not endure sound doctrine or sound teaching. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Now what is he referring to when he says sound teaching? Il parle de quoi lorsqu'il est question de saine doctrine? In chapter uh, 1 verse 13. Au chapitre 1, verset 13, He refers to that. il fait référence à cela. He says, Follow the pattern of the sound words that you have heard from me. Retiens dans la foi le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. So that phrase, sound words, corresponds to sound teaching or sound doctrine back in chapter 4 verse 3. Cette phrase saine parole fait référence à l'enseignement qui est évoqué ici. It refers to a kind of emerging body of doctrine or body of teaching. Et il fait référence à une sorte de uh, corpus doctrinal et d'enseignement qui est en train d'émerger. And the human authority behind it is the apostle. Et uh, l'autorité humaine qui se cache derrière ce corps est l'apôtre Paul. You receive this sound teaching from me. Tu as reçu cet enseignement correct de moi. And that's what people are going to walk away from. Et ce sont ces choses-là que les gens vont emporter avec eux. But you preach it. Ils vont s'éloigner de cela, mais toi tu le prêches. So what we have in the New Testament is the body of that sound teaching. Est-ce que nous avons dans le Nouveau Testament c'est ce corpus d'enseignement nous avons ces écrits apostoliques dans le Nouveau Testament et ces écrits prophétiques. And so the word that we are to preach, et donc les paroles qu'il nous faut prêcher, amazingly, is a, a book. Et c'est surprenant, c'est un livre. The Old and New Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Now that has massive implications for preaching. Et cela a des implications énormes en termes de prédication. Most of your work as a pastor will be book work. La plupart de votre le travail, l'essentiel de votre travail en tant que pasteur sera un travail de livre. Not because of your personality or because you're an intellectual. Non parce que ce serait une question de personnalité ou parce que vous seriez un intellectuel. But because God has chosen to speak to the world through a book. Mais parce que Dieu a choisi de parler au monde par un livre. Let that sink in. That is amazing. Il faut vraiment que ça rentre profondément vous. C'est incroyable. It is the writings that are inspired. Ce sont les écrits qui sont inspirés. So most of your work is book work. L'essentiel de votre travail est un travail livresque, un travail de livre. I don't want you to become a dry, dead, dusty. Analyzer. Je ne veux pas que vous deveniez un analyste sec, desséché, euh, rempli de poussière. Nevertheless, Cependant, your, your work is going to be book-driven and book-faithful. Votre travail va être conduit par le livre et vous devez être fidèle à ce livre. Your preaching is going to be Bible-saturated. Votre prédication doit être saturée d'écriture. To be sure, it must be spirit-given. Bien entendu, cela doit and, procéder de l'esprit et formaté par l'esprit et présenté et rendu puissante par l'esprit. But remember, the Spirit inspired the book. Mais souvenez-vous que l'esprit a inspiré ce livre. I believe the Holy Spirit hovers over this book, as it were. 
je crois en quelque sorte que le Saint-Esprit euh, est au-dessus de ce livre. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous venez à ce livre. Let the word of Christ dwell in you richly que la parole de Dieu habite en vous avec toute sa richesse is almost the same as be filled with the Holy Spirit. est presque identique à cette expression d'être rempli du Saint-Esprit. Si on me posait la question, comment est-ce que je peux être rempli, poursuivre ou obtenir cette plénitude de l'esprit I would say I pursue the fullness of the written word of God. Je répondrai je poursuivrai la plénitude de la parole de Dieu. I know that's the way it works from experience. Oui, je sais que c'est ainsi que cela marche et je le dis d'expérience. If I am wordless, I am powerless. Si je suis sans parole, je suis sans puissance. And that power is the power of the spirit. Et cette puissance est la puissance de l'Esprit Saint. Now, I don't want it to go without saying that Christ is the center of the book. Alors, je voudrais qu'il ne soit pas oublié que Christ est le centre de ce livre. This whole conference in one sense has been about gospel Christ-centered ministry. Et cette conférence dans son ensemble a été évidemment avec le sujet d'un ministère centré sur Christ et sur l'évangile. So keep in mind chapter 3 verse 15. Donc gardez en tête chapitre 3 verset 15. These scriptures make you wise unto salvation through faith In Jesus Christ. Ces écrits peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. So always be letting the word guide you to Christ. Alors soyez toujours prêt à laisser la parole vous conduire à Christ. Now the last thing we want to do is focus on the word preach. Et la dernière chose qu'il nous faut maintenant aborder, c'est nous concentrer sur le verbe prêche. I've said that what you preach is the book centered on Christ empowered by the Spirit. Ce que j'ai dit c'est que l'on prêche ce livre centré sur Christ et rendu puissant par l'Esprit Saint. Now what does it mean to preach it? Ça veut dire quoi le prêcher? Not just teach it. Pas simplement l'enseigner. Not just discuss it. Non pas simplement le not, en discuter. Not just share it. Non pas simplement le partager. What is it unique about preaching? Qu'est-ce qui est unique dans l'acte de prêcher? The word here is uh, Le terme utilisé ici, keruxon, keruxo. Uh, the noun kerux means um, a, a herald or an announcer or a town crier. Le nom kerux en grec évoque un héros, un proclamateur, un annonceur. So just let the word have its effect, first of all. Donc laissez le, le mot déjà avoir son impact en vous. It's not the word teach. Ce n'est pas le mot enseigner. It's the word preach. C'est le mot prêche. Um, turn back to chapter 1 verses 10 and 11. Retournez, pardon, ouvrez vos bibles en 1 10 à 11. Christ abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Christ a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. For I was appointed preacher and apostle and teacher. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. They are not the same. Ils ne sont pas identiques. Preacher, apostle, teacher. Prédicateur, apôtre, docteur. They overlap for sure. Il y a bien sûr des uh, Um, recoupement, c'est évident. But each has its distinctive note. Mais chacun a ses notes distinctives. The preacher is, is the herald announcing truth. Le prédicateur est un héros, un héros qui proclame, qui annonce des vérités. The apostle is the, the preserver and the transmitter of authoritative teaching. L'apôtre est celui qui euh, énonce et préserve euh, l'enseignement. Uh, qui fait autorité, normatif. And the teacher is always explaining things so that people understand. Et l'enseignant est toujours en train d'expliquer pour que le peuple comprenne. And I am going to argue that <coughs> preaching has a significant component of teaching. Et je vais uh, vous proposer que la prédication exige un certain nombre d'éléments qui viennent de l'enseignement. But there are wide branches of the church today that think all a pastor should do is teach. Et je sais qu'il existe une grand, un grand nombre, enfin une, 
une marque importante dans le christianisme aux États-Unis de pasteurs, que tous les pasteurs, ce qu'ils doivent faire, c'est d'enseigner. They talk about the first half of the service as worship. Ils parlent de la première partie du culte comme de l'adoration. And then they say, now we're going to get the teaching. Et maintenant, nous arrivons à l'enseignement. I don't like that. Je n'aime pas ça. And there are a lot of reasons why I don't like it. Il y a bien des raisons pour lesquelles je n'aime pas ça. Number one, Premièrement, the second half of the service is also worship. La deuxième partie du culte est un temps d'adoration également. I don't get preceded by worship in my church. Je ne, on ne précède pas mon temps de prédication par l'adoration. I bring worship to climax in my preaching. J'apporte l'adoration à un niveau sup, enfin, euh, suprême au moment de la prédication. Preaching is worshiping over the word. La prédication, c'est l'adoration à partir de l'écriture. Loving the God of the word. Aimant la, le Dieu de la parole. Exulting in the God of the word. Et exultant dans la personne de Dieu qui nous donne la parole. Being thrilled by All the truth of the word. Nous réjouissons profondément des vérités de la parole. But I'm getting ahead of myself. Mais là, je m'emballe un peu. I said that the Kerux, the preacher, j'ai dit que le Kerux, le proclamateur, is a, like a town crier before there was any uh, radio or television or internet ressemble un peu à ce héros des villes qui allait de ville en ville avant l'Internet et les magazines et la télévision pour how, proclamer un message ou une nouvelle. How did the king get his news to his subjects in all the villages? Comment est-ce qu'un roi faisait, enfin, communiquait ses volontés ou ses nouvelles de ville en ville? He sent out town criers. Et il envoyait des héros de ville en ville. Heralds or preachers. Des Personnes qui étaient en quelque sorte des annonciateurs, des, pré- des proclamateurs. So, for example, it might go like this. Et par exemple, ça pouvait so ressembler I'm, I'm à ça. Be a, I'm be a town crier now. Je vais maintenant me décrire comme un, un héros. Et je suis moi-même un représentant du roi. Hear ye, hear ye, hear ye, be it known to all the royal subjects. Oyez, 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 vous tous les sujets loyaux du roi. Let it be known to you that the king has granted an imperial guard for your city. Il vous est, euh, il met le privilège de vous annoncer que le roi a donné des gardes pour protéger cette ville. And he intends for you to be protected from all the enemies surrounding our land. Et il décrète que vous soyez protégé de tous les, en- les ennemis qui vous entourent. And the crowd says, "Yay for the king!" Et puis euh, toute la foule s'exclame, oui, louange au roi. Our word for that is amen. Et notre mot on dit, on répond, Amen. And then, and then furthermore, the king, uh, the, the town crier says, be it, be, it, be it known to you that the cost of this protection will be borne by the king himself and not by taxation. Et deuxième bonne nouvelle, vous dites, en tant que messager, le coût de cette charge et de cette garde est sur, les, euh, sur le roi lui-même qui le payera et non sur les impôts locaux. And the crowd says, Yay for the king. Et le, le peuple répond, louange au roi, gloire au roi. And furthermore, be it known to you, the king loves you, his loyal subjects. Et le messager continue en disant, et sachez que le roi vous aime, vous qui êtes des sujets dévoués. And he's going to use all of his divine, no, not divine, he's going to use all of his counsel and power to defend you and supply all your needs. Et il utilisera toute sa divine puissance, non, non, pas sa puissance divine, toute sa puissance et son autorité pour vous protéger. And cheers go up again. Et puis le monde est vraiment se réjouit encore. And lastly, be it known to you that the blessing of the king rests upon you blessed is the people who trust in the king et euh, dernièrement ce messager termine en disant euh, que la bénédiction du roi repose sur tous ses sujets loyaux that's what a preacher does ça c'est ce qu'un prédicateur fait now it may be that a little child would walk up to the town crier and say what does imperial mean et possi- il est possible qu'un petit enfant qui a entendu ce messager parler s'approche de lui ça veut dire quoi euh, l'Empire And he would have to explain it. et peut-être qu'il faudra que vous l'expliquiez he would teach. vous allez enseigner I teach when I preach. I know that. j'enseigne quand je prêche je sais cela But it is so much more. mais c'est bien davantage ce livre est dans son essence, est une nouvelle. A preacher brings news. Un messager 
apporte des nouvelles. He announces great, glorious, unspeakably wonderful things over his people. Il annonce des choses glorieuses, presque indescriptibles à son peuple. Let me give you an illustration of what I mean. Je voudrais illustrer. I'm told this is a true story. I don't know. It doesn't matter. On m'a dit que c'était une histoire vraie. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça pas de chance. In the Second World War, there was a, a prison camp with mainly American prisoners behind the, the German lines. Il uh, paraît qu'il y avait donc un, un camp de prisonniers lors de la Deuxième Guerre mondiale qui contenait essentiellement des prisonniers américains. The, et le camp était derrière les lignes uh, allemandes. The Allies were closing in, and liberation was soon to happen. Les Alliés étaient en train de progresser. La libération était sur le point d'avoir lieu. But the prisoners, the American prisoners, didn't know that. Mais les prisonniers américains ne le savaient pas. And the, the mood in the camp was very discouraged and very sad. They didn't know if they would live. L'ambiance dans ce camp était vraiment triste. Personne ne savait s'il allait pouvoir survivre. And this is a picture of us living in a world like ours. Et c'est l'image finalement de nous-mêmes qui vivons dans ce monde. And then someone smuggled in a little transistor radio. Et puis quelqu'un a pu um, uh, un, enfin, faire rentrer en, en douce un petit transistor, une petite radio. And in the quiet of their barracks, they turned it on and they heard the announcement of how close their liberation was. Et puis dans le, ce camp, ils ont discrètement allumé la radio et ils ont découvert à quel point les, euh, les alliés étaient proches de leur point d'emprisonnement. De, This is called news. Là, ça s'appelle une nouvelle. This is good news. Une bonne nouvelle. It starts to spread throughout the camp. Et petit à petit, ça se répand dans le camp. And everybody's telling everybody else, they're close, they're close. Et chacun se dit à l'un et à l'autre, ils sont proches, ils Our se rapprochent. Is close. Et ils se rapprochent vraiment de nous, ils n'ont jamais été aussi proches. And the German guards watching this happen could not explain the joy in the camp. Et les gardes allemands qui voyaient ceci ne pouvaient pas comprendre la joie qu'ils percevaient dans le camp. The Joy in the world like this before the second coming. Comment est-ce que cette joie, bien, cette joie, c'est comme la nôtre avant le retour de Christ. That's the note that is struck in preaching. C'est la note qui caractérise la prédication. I charge you to preach by His appearing and His kingdom. Je t'adjure de prêcher au nom de son avènement et de son royaume. Yes, you have cancer. Bien sûr, il y a des cancers. My wife and I just read an email this morning that uh, Patty has cancer in our church, has breast cancer. Nous venons d'apprendre que Patty, dans notre église, euh, je reçois le mail ce matin, a un cancer du sein. So we prayed for Patty this morning. Et ce matin, nous avons prié pour Patty. I've got spectacular news for Patty. J'ai des nouvelles spectaculaires pour Patty. Don't you? Pas vous? We have the best news in the world. Nous avons la meilleure nouvelle du monde. Whether we live or whether we die, we belong to the Lord. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. One last thing needs to be said. Dernière chose doit être évoquée. I've been stressing the exaltation over the word that a preacher has. J'ai mis l'accent sur cette exultation du prédicateur à partir de la parole. But it is an exultation in the truth. C'est une exultation dans la vérité. We don't make up out of our own heads exciting things to make our people feel good. Nous ne définissons pas dans notre propre Tête, c'est des choses qui rendent les gens heureux. We will break our backs if we have to on Thursday and Friday and Saturday to understand what this means. Nous allons user nos yeux s'il le faut jeudi et mercredi même et vendredi pour comprendre ce que cela veut dire. And if you dig deep enough and pray hard enough, you won't just see truth, you'll see glorious truth. Et si vous Um, travailler avec profondeur et avec suffisamment de temps, vous n'avez pas simplement découvrir des vérités, mais des vérités glorieuses. Therefore, exaltation is based on exposition. L'exultation s'appuie sur la prédication, la It, proclamation. We've been talking about how to translate my favorite term for preaching. Uh, on a débattu ensemble pour comprendre quelle était la meilleure manière de traduire ma mon expression favorite sur la prédication. So you can all work on this together. Donc vous pourrez, vous aurez de quoi réfléchir pendant quelque temps. My definition of preaching Ma définition de la prédication is expository exaltation. Est une exultation dans le texte, dans la proclamation du texte. 
And now I'm just going to emphasize in closing the expository part. Et j'aimerais maintenant euh, souligner dans ma conclusion la partie euh, proclamation du texte. And what I mean by that is an effort to draw out of the text ce truth que, that is really there. Ce que je veux dire par là, c'est l'effort qui fait que on va retirer du texte des vérités qui sont vraiment dans ce texte. Look at chapter 2 verse 15. Regardez le chapitre 2 verset 15. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed rightly handling Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture the word of truth la parole de la vérité So this is a word of truth Parole de la vérité. I want to exult over the beauties and the glories in it. Je veux exulter dans cette beauté et dans les gloires qui la contiennent. But that will be hollow and artificial if I don't see what's really there. Et ce serait cependant superficiel et vide si moi-même je ne les voyais pas à l'intérieur. And so Paul says, do the hard work of rightly handling this word of truth. Et donc Paul souligne le travail dur, le labeur difficile de se présenter devant Dieu uh, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Let me point you to one other verse. Un autre verset que j'aimerais souligner. Uh, chapter 2, verse 7. Chapitre 2, verset 7. Now this is a, a definition of what you're going to spend your preparation doing. Et voilà là la définition de ce temps qui caractérise la préparation de la prédication. Think Over what I say, Timothy, for the Lord will give you understanding in everything. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. There's so many people who divide those up. Il y a tellement de gens qui divisent ces choses. Somebody stresses thinking. Certaines personnes mettent en avant la pensée et la réflexion. Et d'autres personnes mettent en, en avant pardon, le fait que Dieu nous donne les vérités à communiquer. Et ce groupe-là se moque un peu de toute la rigueur académique qui est nécessaire pour aborder ce texte. Après tout, ce verset nous dit, le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. It says think I'll think all the time and I'll get everything I get from thinking. Et puis cet autre groupe dit non non mais pense, comprends, réfléchis et tout ce que vous aurez à dire viendra de votre réflexion. So don't choose between those two. And ne choisissez pas ne choisissez pas entre les deux. The text says think over the apostolic word. Le texte nous dit pense, réfléchis à partir du texte apostolique. Many people who work with their hands have no idea what hard work this is. Beaucoup de gens qui travaillent de leurs mains n'ont aucune idée de ce qu'est un travail, un labeur difficile. I was sitting in my hotel room at 11:30 night before last and it was very hard work. J'étais dans euh, ma chambre d'hôtel à 11h30 le soir il y a deux nuits. Et euh, c'était un labeur vraiment difficile. C'est un travail dur de comprendre ce qui est là. Et c'est kind of un travail difficile de formuler une sorte de structure qui accompagnera le message. Et c'est encore un travail difficile de réfléchir à des illustrations qui permettront à, au, à votre peuple de comprendre. You can get to the end of the day and the only muscle you have used is your brain. Et peut-être qu'à la fin de la journée le seul muscle que vous ayez utilisé c'est celui de votre cerveau. And you can be exhausted. Et vous pouvez terminer la journée épuisé. So think is right. Comprenez, réfléchissez, c'est important. C'est une but, bonne chose. But realize that Through thinking, the Lord gives understanding. Mais comprenez qu'au travers de la réflexion, Dieu donne la compréhension. Haven't you had that experience? N'avez jamais eu cette expérience? You're working. Vous travaillez you're really hard to try to understand the flow of thought in a passage. Travaillons durement pour essayer de percevoir le, le schéma de pensée de ce passage. And you just don't get it. Et, et vraiment, vous n'y arrivez pas. It, it's not yielding its truth. Cela ne donne pas ses vérités. 
Parce que so, ne, what, ces vérités ne vous, vous échappent. What do you do? Et vous faites quoi You pray. Vous priez. You say, Lord, I need your help. Vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Incline my heart to this word. Incline mon cœur vers cette parole. Open my eyes to wonderful things here. Ouvre mes yeux sur ces vérités merveilleuses ici. I'll give you an illustration. Je vais vous donner une illustration. And we'll, we're almost done. On a bientôt fini. I had to preach on John 14:12 uh, three weeks ago. J'avais besoin de prêcher. Je devais prêcher sur Jean 14:12 il y a trois semaines. Now John 14:12 says, "Everybody who believes will do the works of Jesus." Euh, le, ce texte nous dit que tous ceux qui croiront feront les œuvres de Jésus. Indeed, if you believe, you will do greater works than Jesus. Et euh, vraiment, si vous croyez, vous ferez des œuvres plus grandes. I had no idea what that meant. J'avais aucune idée du sens de ce verset. I did not know what that meant. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. It made no sense to me at all. Cela n'avait aucun sens personnel pour moi. Greater works than Jesus if you just believe. This is not if you're some big, charismatic, powerful person. Everybody who believes does greater works than Jesus. That's what the text says. Des œuvres plus grandes que moi, que du, de, de, du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça ne s'adresse pas à quelques grands prédicateurs charismatiques superpuissants. Non, c'est pour tout le peuple de Dieu qui peut faire des œuvres plus grandes que Jésus. Now, if I weren't preaching through the Gospel of John, I would skip that text. Et si moi, je devais prêcher par, euh, si, si je n'étais pas obligé de prêcher par l'ensemble de l'Évangile de Jean, j'aurais contourné ce texte. So I went on my face on Friday morning. Et donc vendredi matin, je me suis mis, à, je me suis prosterné devant le Seigneur. And I said, Lord, I have to preach on this in two days. Seigneur, je dis à Dieu, il va falloir que je prêche dessus dans deux jours. And I don't know what it means. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Please help me. S'il te plaît, aide-moi. And he did. Et il l'a fait. Now I'm not going to tell you what it means. Ah, je vais pas vous dire ce que ça veut dire. But it's online. Mais c'est, vous pouvez le télécharger. It's the last sermon I preached at Desiring God. Dernier sermon que j'ai prêché dans l'église où je viens. The point there le, le was simply, God. you think and you think and you think, and then you pray, and God breaks through with light. Ce que je veux simplement souligner, c'est que vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous travaillez et vous venez, vous prosternez devant Dieu pour que Dieu illumine he does, avec sa vie. He does not in your ear what the is. Il ne susurre pas à vos oreilles la réponse à votre question. Mais il vous, really there. il vous rend capable de voir dans le texte ce que vous n'aviez pas vu auparavant, mais qui est vraiment là. So I'm closing right now. Alors je conclue. Many of you are younger. Bien dans, beaucoup parmi vous sommes, vous êtes jeunes. If God wills, you have many years of ministry in front of you. Si Dieu le permet, vous avez des années de service et de ministère devant and vous. you will be tempted again and again to give up on preaching. Et vous aurez la tentation répétée, récurrente, d'abandonner la prédication. People will tell you it's much more important to show some movie clips in your sermon than to preach in the power of the Holy Spirit. On vous suggérera, vous suggérera que c'est beaucoup plus important de, d'utiliser des clips vidéo pendant euh, le temps de culte que de passer and, par and, l'écriture. And Satan will whisper in your ear, it's an old fashion, it's over the hill, there's no use doing this Anymore. People don't want this. Et Satan vient, va venir susurrer à vos oreilles, vous savez, c'est très ancien, la, la prédication, c'est plus d'actualité, c'est pas la peine de travailler comme ça, il y a d'autres manières de faire. But I'll tell you, people in your church are starving for real preaching. Mais je vous informe que le peuple qui se rassemble dans votre église est affamé de prédication authentique. France, Switzerland, Francophone, Africa, they're starving for real preaching. En France, en Suisse, en Afrique francophone, le peuple est affamé de prédication authentique. They grew up in homes where mom and dad never seemed to feel anything but anger. Ils ont grandi dans des foyers où le maman, le maman et papa étaient constamment à ressentir que de la colère. They never had any models of wonderful, positive, exulting and praise and joy over something good. Ils n'ont jamais perçu ce que pouvait ressembler des moments saints d'exultation, de joie et de louange sur des éléments bons et vrais. What those people are craving for is not mere exact explanations of truth. Et ce dont ces gens ont besoin, ce n'est pas 
simplement une explication fade et euh, complète de vérité. Those people want to see a father aflame with reality. Ils veulent voir un père enflammé de réalité et d'authentisme. Show me something real. Montrez-moi des choses vraies. Show me something that's worthy of my whole soul, pastor. Quelque chose qui soit digne de mon âme tout entière, pasteur. So when you are tempted to say this is not useful anymore, Lorsque vous serez tenté de vous dire, « Bon, ce n'est pas très utile tout ça. » Je veux vous renvoyer aux versets 1 et 2. Cette introduction extraordinaire pour ce commandement. I solemnly charge you, Je t'adjure solennellement devant Dieu. In the presence of God, dans la présence de Dieu. And of Christ Jesus, devant le Christ Jésus, who is to judge the living and the dead, qui doit juger les vivants et les morts, by his appearing and his kingdom, et au nom de son avènement et de son royaume, preach the word, prêche la parole, and then say with Martin Luther, et dites avec Martin Luther, if I could today become a king or an emperor, si aujourd'hui je pouvais devenir un roi ou un empereur, I would not leave my office of preaching. Je ne quitterais pas. Mon office de prédicateur. So, Father, I plead with you now Et donc, Seigneur, je te supplie ce matin that you would awaken preachers in this room que tu suscites des prédicateurs dans cette salle by making them hard thinkers over the Bible. en faisant d'eux des hommes qui réfléchissent profondément sur l'Écriture so et pour les conduire dans, des, dans la gloire et dans les profondeurs de l'Écriture People with news and with exultation. Pour se relever de leur étude avec des nouvelles et un sentiment d'exultation. And I pray that there would be a, a tidal wave across Europe of faithful preaching. Et je prie qu'il y ait dans toute l'Europe comme une vague qui balaye ce continent avec un, une prédication fidèle. And there could be a kind of awakening that we never dream could happen again. Qu'il y ait un réveil dont on n'a même pas imaginé encore l'ampleur aujourd'hui. For the glory of Christ, Pour I la pray. gloire de Christ, Amen. Amen.